Arigato mother Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer aqui o videozinho de Epic Seven. É, eu sei que eu tô afastado, não tenho mais feito os vídeos de Epic Seven, e até porque eu falei pra vocês que eu ia me afastar é, um pouco do jogo. Né? Eu parei de jogar, na verdade, durante uns dias, só que aí veio o aniversário, mostrou um monte de coisa que a gente ia ganhar. Então, acabei voltando só pra poder fazer as coisas... Sinceramente, eu não tô nem fazendo as diárias, eu tô, tipo, entrando, fazendo as summons e saindo, tá ligado? Às vezes gastando isso aqui, tá ligado? Que é bom, mas olha só a minha energia, ó, só acumulando ali em cima. E aí, é... Me pediram pra fazer um vídeo falando sobre... É, melhores opções pra gente gastar aqui com... Com o um livrinho de seletor de... De, é, de herói, né, que a gente vai receber aqui... Então, eu vou fazer pra vocês é, um vídeo falando da minha opinião e tal, tá ligado? Falando de que personagens são interessantes de ir atrás, quais personagens são os melhores pra gente é, escolher, tá ligado? É, quais são as melhores opções dentro do meta atual e quais são as melhores opções também pra melhorar a conta no geral, porque necessariamente também não precisa ser personagem de PVP que a gente pode pegar nesse livrinho. Então vamos lá, como é que tá indo o cheiro de vocês aí no, nas Summons ML e tal? É, eu tive sorte nas Summons ML pra variar, eu peguei, eu já peguei 3 ML 5 estrelas. Dois eu já tinha e um eu não tinha. Aí... É, foi bem, assim, diferenciado essas... as minhas Summons ML, de verdade. É... Vamos lá, filhão. E aqui nas somos diárias eu peguei um 6 e uma araminta até agora. Então vamos lá. É, antes de qualquer coisa, antes de vocês pensarem em qualquer coisa pra escolher aqui na, na, nas opções de personagens, vocês têm que pensar no seguinte. Em que momento do jogo eu estou, tá ligado? Eu tô é, no começo do jogo, eu tô no late game, eu tô precisando de personagens... Pra PVE, eu tô personagens personagens pra PVP. É, eu ah, tenho senhor. todos os personagens ali possíveis que eu preciso na minha conta. É, eu tenho algum personagem ML que é o que eu precise de imprint pra completar ali é, os status necessários pra eles alcançarem é, o, o necessário pra conseguir ser utilizável. Então é muito importante você pensar nessas coisas. Tipo, é... Olhar pra sua conta, porque cada conta é individual, e pensar, caraca, é, quais são as melhores opções, o que, que eu preciso aqui é, pra alcançar o, o objetivo atual da minha conta, certo? Então, eu vou começar falando do geral, sabe, o que, que vai ser bom em qualquer conta, e eu preciso falar de é, dois personagens que são... Assim, muito interessante de você pegar pra quem tá no early game. Ou pra quem ainda tem dificuldade em alguns, alguns conteúdos de PvE. Antes de tudo, de tudo mesmo, eu preciso falar... Assim, esse daqui é a minha primeira indicação. Cara, se vocês não têm o Brieg, cara, vale muito a pena pegar esse personagem. Esse personagem, ele é ótimo em... É, caçada, porque ele é bom em dragão Você pode utilizá-lo no Kaides Você pode utilizá-lo na Zimanaki Assim, em caçada, ele serve em quase todas as caçadas Então o Brieg é muito bom Ele serve no labirinto Eu utilizo o meu Brieg no labirinto no, no modo pesadelo Muito bom Ele é muito bom nas expedições Ele serve em quase todas as expedições ele é ótimo, ótimo, tipo, muito, muito bom. E além disso tudo, além dele ser muito bom em PvE, ele é muito bom também no PvP. O que que ele não vai se encaixar em todas as equipes e não vai... Você não vai sair colocando ele em todos os seus times para bater ali no PvP. Mas ele também é muito útil nos seus times de PvP. Então eu acho que assim, o primeiro de todos, de todos, se vocês não tem um Brieg, se vocês não fecham todos os conteúdos de PvE, tem dificuldade em algum conteúdo, é, sei lá, não pontua muito na expedição, 
é, no labirinto às vezes não é, tem uma certa dificuldade ali em relação aos tanques é, precisa de um tanque para caçada pode ser um tanque para o dragão pode ser um tanque para o caídes ele serve para absolutamente todos eles o Brieg pode ser feito de dano, pode ser feito full tank, pode fazer de contra-ataque, pode fazer de speed, pode fazer do jeito que você quiser, pode fazer bruiser. Cara, o Brieg é muito versátil, ele você pode utilizá-lo tanto com Alus, você pode utilizá-lo com esse artefato aqui que é muito bom, você pode utilizá-lo também com o... É, é, com o Elbris, então assim, é, são... É um personagem muito, muito versátil que serve pra quase todo jogo. Quase todo jogo você vai conseguir utilizar o Brieg. Então eu acho que, assim, o primeiro de tudo, de tudo, assim, se você tiver com dificuldade em PvE, o Brieg é, assim, a aposta certa. Você vai pegar e vai valer muito a pena. Esse boneco aqui eu peguei e, cara, absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Eu passei a solar muitos bosses de expedição. É, o, no, no labirinto, naquele boss que é um boss de fogo Que fica batendo o tempo inteiro no seu time inteiro O Brieg é muito bom contra ele é, Ele dá escudo pro seu time Ele quebra, ele estripa, ele quebra a defesa Ele se limpa e, Ele é muito bom, cara Esse personagem aqui é muito, muito bom Eu acho que assim O, 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 a, a minha maior, o meu maior conselho é pra de qualquer personagem desse jogo para pegar nesse nesse seletor é o Brieg. A segunda opção que eu posso dar para vocês é a Tamarina, cara. A Tamarina a gente tem, querendo ou não, a gente vai ter aqui aqui no lado. Eles tiraram daqui, né? Agora não tem mais. A gente pode recrutar a Tamarina aqui. É, então, você pode decidir. Na verdade, é até nem é tão bom você decidir escolher a Tamarina no seletor, mas assim, é... ela é uma ótima opção para qualquer tipo de é... qualquer tipo de conteúdo PVE, ela também é muito bom em expedição, ela é ótima no labirinto, ela é ótima no abismo, você vai utilizá-la em quase tudo ali que você precisar da Tamarina, ela vai ser útil para você, tá ligado? Eu a utilizo no Azimanak também, então assim, ok que eu não falo mais no Azimanak, mas... É, ela também pode ser utilizada na caçada Então assim, é, isso aqui é, é esse, Essa possibilidade de você pegar uma Tamarina É muito bom Porque ela é ótima para vários conteúdos de PvE Ela não vai ser tão boa do PvP Mas em PvE vai ser bem interessante Outra personagem de PvE Que eu acho que é Também muito versátil também para PvP É a Iséria Então assim se, tiverem, se você não tiver uma Iséria e precisa é, de uma personagem que precisa ser boa para PVP e para PVE, a Iséria é muito boa. A Iséria, ela, ela comba com o Corvos, Dark Corvos, ela comba com a, é, com a Layla, ela comba com um monte de personagens que, são, que precisam é, assim, de reset das skills, então ela é bem, bem interessante para os seus times de PVP. Mas também ela é ótima para PvE, ela é ótima para expedição, ela é essencial no labirinto, ela pode ser utilizada nas caçadas, você pode utilizá-la no Kaides, você pode utilizá-la na Banshee, você pode utilizá-la em vários e vários conteúdos. Então também a Iséria traz uma versatilidade muito grande em questão de PvE e PvP. Então eu acho que... Assim, o Brieg tá acima dela ainda, porque o Brieg ele serve para todas as expedições praticamente. Ele serve para quase todos os conteúdos de PvE, mas a Iséria tá assim, quase no mesmo nível. Você vai utilizar a Iséria com muita facilidade, principalmente junto com a Tamarina. Então, muito, muito boa, tá? A Iséria também é uma opção ótima ali para sua, pro seu seletor, caso vocês precisem de personagens é para PvE, OK? Então, eu acho que pra lista de PvE não tem mais, assim, nenhuma opção, assim, muito meu pai, assim, super necessário. Inclusive, deixa eu dar uma conferida aqui numa coisa, porque é, pra gente começar a falar dos personagens que a gente vai poder escolher aqui, 
A gente precisa dar uma olhada pra ver os personagens que a gente não pode escolher. Então, a gente não pode escolher o Genoa, que já é, assim, já é meta pra cacete no, nos dias atuais. Brigitta, que não é uma suporte muito boa. O Kong, que tá forte tanto em PvE quanto em PvP. E Zenão, porque Zenão a gente pode comprar. É, então... É, a gente já sabe que o Genoa tá excluído ali das nossas opções de escolha. E também todos os limitados a gente não vai poder escolher, ok? Então, quais são os personagens de PVP no PVP atual? Tanto de GVG, RTA e tudo mais, Arena. Que é, podem ser utilizados, podem ser escolhidos, que vão valer a pena na sua conta. Eu acho que assim, o primeiro de todos, eu acho que... Eu, é, assim, é, sem sombra de dúvidas, é a Celine. Cara, a Celine já é uma personagem, já sempre foi uma personagem muito forte. Ela é uma personagem que vale muito investimento. Ela é um nuker muito poderoso. Ela é um counter de um monte de personagens. O okay, que a gente tem aí a nova Luna, que não é, assim, que acaba counterando um pouquinho a Celine. Mas se, se for uma Luna que não tem efeito... Ela ainda assim pode bater de frente com a Luna. Então é uma personagem que tá muito forte no meta atual. Por conta da Sorites. A Sorites é uma personagem muito requisitada, muito forte. Tanto em defesa de GVG. Quanto em defesa de Arena. Quanto em RTA. Então assim gente. A Senine é uma personagem que tem tá com uma prioridade enorme. Independente é, se tem... Quais são os personagens que estão do outro lado. Geralmente você vai querer picar a Senine. É, o, o que eu posso dizer assim, A única dica que eu posso dar pra vocês É que se vocês picarem a Selene no, na RTA É bom vocês banirem o Genoa Porque a, o Genoa, querendo ou não é, Se beneficia do, Da passiva da, da Selene Então Mas assim, ela é uma personagem muito versátil Você pode utilizar ela no PvE também, se você quiser Mas no PvP ela brilha Brilha, ela ainda recebeu um buff Então assim, ela agora Fica... É, furtiva quase o tempo inteiro Então ela tá muito, muito, muito poderosa Eu acho que assim A, a primeira opção de todas que você pode utilizar é, De personagens é, do... Ali, do seletor É a Selene, assim Disparado, uma das melhores personagens que você pode escolher é, Pra utilizar nesse meta atual, ok? A, assim, outro personagem que eu posso... É... Desculpa, gente Que eu posso Assim é... Indicar pra vocês É o Teiu O Teiu tá muito Não tá tão bom assim no Na RTA Na RTA dá pra utilizar Mas não tanto Mas em GVG Em Arena Cara Esse boneco tá brilhando muito Ele, assim por... na... Com a chegada da Celis Da, da Solites Ele ficou Ele saiu da água do... Ele saiu do, do... Ele virou Água do vinho, tá ligado? Ele saiu do, do lixo ao luxo, tá ligado? Assim, ele além de, de jogar muito, muito bem com a Solites, ele se tornou o próprio counter dela. Então, assim, esse personagem, ele, ele, assim, ele virou outro personagem com essa chegada desse meta. Então, eu acho que Teiu é sim uma, uma, uma boa opção dentro dos seletores, se você quiser um personagem que... Causa muito dano, que é counter da Solites e que, e que pode ser um poderoso investimento para causar dano, principalmente em tanques. O Teiu é uma ótima opção. O problema do Teiu é que ele é um pouquinho difícil de buildar. Ele precisa ter velocidade, ele precisa ter chance, ele precisa ter dano. Ele não precisa ter 100% de chance, tá? Porque por conta da passiva dele... É... Ah, não. Tô viajando, cara. A passiva dele dá... Ataque e velocidade é, O meu não tá com tanto Com 100% de chance de crítico Porque eu utilizo esse, esse artefato aqui Que é até interessante Porque como o Teiu é muito difícil de buildar Porque ele precisa de chance, dano, ataque e velocidade é, Esse artefato aqui ajuda muito Porque aí você pode investir muito mais Nos seus status ofensivos e velocidade E eu não preciso pegar 100% de chance de crítico Então esse artefato aqui é muito bom Porém, se você conseguir pegar 100% de chance de crítico e 230, 240 ali de velocidade no seu TU, você pode utilizar o artefato dele mesmo, tá? Pra ele ganhar bastante velocidade, é, bastante é, barra, quando o personagem inimigo utilizar uma habilidade que não seja de ataque. Então, o TU é um personagem que... 
por, como, por mais que ele não seja tão versátil assim, ele, tá, ele ficou muito poderoso nesse meta por conta dos oponentes que aparecem do outro lado. Então é, o Teiu é uma boa opção também, caso você precise é, de um personagem que countere a Solites e, e que mate é, a, a Senya, porque geralmente né, você vê a Licenia e Solites juntas. Então o Teiu, a Senya é ML, tá? Você, o Teiu é uma boa opção, principalmente nesses ataques. Um personagem que também eu gostaria de indicar pra vocês de pegar é a área a área ela não tá ela não tem tanta prioridade assim na rta porém ela é um ótimo last pick tá ligado para pegar personagens inimigos pegarem os inimigos desprevenidos a área é muito boa às vezes você montar um draft não em torno dela ok tipo montar um draft ali e do nada você vê uma possibilidade de picar a área é uma ótima opção Tá? Porque a área é uma personagem que, é, às vezes, é, dependendo de como você build, pode fazer com que o, o, o oponente é, seja forçado a banir, ok? E a área também é uma ótima personagem, tanto para arena quanto para GVG. Na arena, se você quiser solar o time inimigo, você precisa colocar a área com um tanque e ali dois suportes, ou dois tanques e um suporte, e a área sola. Com o equipamento exclusivo novo dela, ela tem, ela estaca muito mais rápido a passiva dela. Você também pode decidir por colocar, por intensificar o dano dela com o equipamento exclusivo. Então, ela é uma personagem muito, muito forte. Principalmente se você quiser ataques safes. A minha área aqui, ela não está tão boa, porque eu buildei a minha área na época que a Ruyong era muito forte. E a área era uma boa opção contra a Ruyong, por conta que... A Ruyong não conseguia matar a área, então a minha área tem pouca vida por conta disso. Então, mas é. Hoje em dia vale muito a pena de buildar uma, tá ligado? Com um pouquinho menos de dano, com mais vida, defesa é, e tal. Também tem a opção de você fazer uma área sem resistência, fazer uma área com velocidade para esconder o seu time tá ligado? E fazer com que o oponente fique é, sem possibilidades ali durante a partida, então a área é uma personagem também versátil em build, ela é um pouquinho difícil de buildar, tá ligado? Porque às vezes é, você, ela mais tanque, você precisa de muitos status, você precisa de defesa que é o dano principal dela chance, dano, resistência velocidade, então é um pouquinho complicado ali de buildar, ela é um personagem difícil é, com o equipamento exclusivo agora fica um pouquinho mais fácil porque você ganha resistência. Então, é, ali entre 100 de resistência pra cima já tá ótimo. Com 2 mil de defesa, no mínimo. Com mais de 10 mil de HP. 10 mil de HP ainda é muito baixo, tá? Eu acho que eu indicaria uns 15k de HP com 100% de chance e 250 de dano pra ela ter é, um potencial muito grande. No meu caso, eu estou utilizando o um set de roubo de vida, mas também você pode utilizar outros sets para é, facilitar a sua vida, tá ligado? Então, caso você queira utilizar um set de defesa ou um set full de resistência para você não precisar é, procurar resistência nos substatos, é, são boas opções. Então, a área é uma personagem versátil que vai... É, Ajudar muito nos seus ataques. Principalmente na arena. Se torna muito safe. Na GVG também é um ataque safe. Você coloca a área junto com a, a essa boneca aqui. Três estrelas. Eu esqueci o nome dela. Aqui a, a Christy. Você coloca a área junto com a Christy. Hello, moto. Voltando. Você coloca a área junto com a Christy. E a destina. GG. Se não tiver... É, se não tiver é, debuffs do outro lado, coloca a área junto com o, o Purgs. Coloca a área aqui junto com o... Caraca, velho. Cadê ele? O Crozet. O Crozet ML seja feliz. Eu coloquei o errado, por isso que não estava aparecendo. Coloca a área junto com o Crozet ML e seja feliz. Porque, cara, era uma personagem muito, muito, muito forte, tá? Então eu acho que vale a pena sim pegar a área 
caso você não tenha essa personagem, caso você queira um, uma personagem que vá agregar de uma, de uma forma que deixe os seus ataques mais safe, a área é uma ótima opção. Essa, esse, essa dica que eu vou dar pra vocês não é também uma coisa assim, caraca, é assim, precisa na conta, não é uma necessidade. Porém, se vocês quiserem personagem, uma personagem que countere é, essa, essa, esse meta nojento que aparece ali nas, nas defesas de GVG com é, Land, com a própria Yufina, a Elvira também é uma ótima opção. Ela é uma personagem muito, muito forte, que tá extremamente interessante aí nos ataques de nos ataques no geral, tá ligado? GVG, Arena, RTA também é muito interessante de picá-la. Caso você também queira... Esse é o triste da Elvira, né? Porque a Elvira também ajuda a Candy ou a Yufina. Então se você quiser picar a Elvira com a Yufina pra counterar, por exemplo, uma Sérmia ML... Você consegue. Eu já fiz isso de picar a Yufina. O cara picou o ML. Eu piquei o Vira. A, 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 a CRM usava a passiva. Não adiantava de nada. Porque ela não tinha o, a raiva dela. né? A fúria dela. Então eu Vira é uma ótima opção. Caso você queira counterar é, o meta de Bruiser atual. né? Ok que a Land e a Yufina não estão aparecendo mais tanto. Por conta da, do, da entrada do Presto e da Senha, que estão muito recorrentes. Porém, é, por isso que eu falei para vocês que esse daqui não é uma, uma indicação obrigatória. A Elvira é só caso você esteja com muita dificuldade de enfrentar esses personagens. Se você vê muito esses personagens ali nas suas, é, nos seus ataques de GVG ou nos seus ataques de arena, a Elvira pode ser uma boa opção, porque a Candy não estaca então você só precisa colocar ali é, Elvira, Roana e Ken, e você sola a Candy de qualquer forma três personagens pra matar a Candy, né mas enfim, não é, eu, eu coloquei esses três personagens juntos porque geralmente é, independente do time inimigo, você consegue derrotar esses personagens inimigos, a equipe inteira, utilizando esses três. Porque às vezes a Candy ali vem com outros personagens que acabam sendo counterados pela própria Roana e pela própria Elvira. Sem contar que a Elvira também tem uma build bem versátil. Ela pode ser feita com resistência e velocidade. Ela pode ser feita como a minha resistência e ataque para ter... É para causar dano também, a minha Elvira tira metade da vida de uma Candy tranquilamente. Então, é, também você pode fazer uma mais voltada para o dano. Você pode fazer uma com chance e dano para counterar a Luna, tá ligado? Para a Luna selar a sua Elvira e você explodir qualquer personagem com ela. Então, a Elvira é uma personagem que também é bastante versátil em, dentro da sua build e ela não é nem um pouco difícil de buildar, cara. Eu peguei a Elvira, eu buildei no mesmo dia, porque não é difícil, não é difícil. Claro que dá pra melhorar a minha build, dá pra aumentar a velocidade da minha e tal. Você também pode buildar essa Elvira mais puxada pro tanque. Eu acho um desperdício buildar a, build, a Elvira pro tanque, porque ela vai estar invencível. Se ela tiver resistência, ela não vai ser estripada. Então, é... não adianta de nada você ter muita vida ou... E, assim, ela vai... ela vai estar tá invencível, ela não vai morrer. Tá ligado? Então, pra mim, é um desperdício buildar tanque, mas também você pode buildá-la como um tanque. Então, a Elvira também é uma boa opção, caso você queira é, ter uma personagem que cautere esse meta aí no, na sua conta. Outro personagem que também é interessante é, de, de a gente comentar, mas também não é uma coisa que você seja necessário na sua conta, é a Ravi. A Ravi, ela tá muito forte por conta de conseguir lidar bem com é, os personagens que estão atualmente no meta, que no caso é a Senia e o ML Presto. A, a, a Ravi não vai solar esses personagens, tá? Ela não vai solar. Você não vai colocar a Ravi para counterar 100% esses personagens, porém, ela vai ser muito, muito chata de enfrentar esses personagens, porque ela agora causa ferida, ela se limpa e ela... Faz com que você consiga é, manipular o campo de uma maneira a matar esses oponentes pouco a pouco. A Ravi é uma personagem mais para quem gosta de um jogo mais controlado, de um jogo mais devagar. 
tá ligado? A ponto de você alcançar é, a sua vitória. É um pouquinho complicado de jogar de, com a Ravi contra esses personagens, mas assim, se você tá procurando uma personagem que sobrevive e que countera esse meta atual e que agora também está muito boa contra a própria Candy, é, a Ravi é uma boa opção, tá? Ela é um pouco. E ela tá bem mais fácil de buildar agora, antigamente era bem mais difícil. É, ela também tá mais versátil, você pode. Ela geralmente, a maior parte do tempo, vai ter, estar de contra-ataque. Mas você pode colocá-la com outros sets de velocidade, com penetração. Você pode fazer até com aquele set de, de torrent. Então, a Ravi também é uma boa opção caso você queira é, utilizar, é, ter uma personagem que bata um pouquinho nesse meta. Até porque a Charlotte, que era muito boa nesse meta, nesse meta que estava no passado, é, saiu um pouquinho de prioridade. Por conta do ataque em área, o ataque em área dela ativa a Sênia. No caso da Ravi, é só a S3 da Ravi ativa a parada da Sênia. E mesmo assim, como ela dá. É, como ela dá. É, ferida na, na S3, às vezes a, a, a S3 da. A passiva da Sênia não ativa. Às vezes ativa, mas a vida da Sênia tá tão baixa que. O escudo não é mais tão poderoso assim. Então, é, eu acho que ela foi uma boa substituta pra Charlotte, tá ligado? Eu acho que vale a pena sim ter uma ravezinha na conta caso você não tenha. A Abigail também é uma. É uma citação. É uma citação honrosa que eu posso dar aqui. Ah, ela é um pouquinho mais complicada de utilizar. Ela não tá mais tão forte assim no meta, tá ligado? Porém, é, em algumas situações onde você. É, tá enfrentando algum cleave, ou você tá, tanto na, na, no, nas defesas de GVG, quanto na RTA, a Abigail pode ser uma boa opção, sem contar que também a Abigail é uma personagem bem versátil, você pode fazê-la com velocidade e efeito, você pode fazê-la tanque, você pode fazê-la DPS, ou seja, Bruiser, né, porque ela bate na vida, então, ela é uma personagem que também é, é bem versátil, você pode... É, utilizá-la em várias situações na sua conta. Também você pode utilizá-la junto com a área, então é interessante. É, a Abigail é uma citação que a gente, uma citação assim, uma das opções que você também pode escolher. Também não pode, não é só a prioridade, ok? Mas é, é uma boa opção caso você não tenha a Abigail e acha que ela pode agregar na sua conta. Ela também, por exemplo, eu, é, eu digo que ela não é prioridade como as outras personagens, porque, por exemplo, a Selene você ainda pode usar no PVE, tá ligado? É, pra avançar na sua conta. Você também pode utilizar é, a área nem tanto. Eu acho que a área nem tanto, tá ligado? Mas... É, a Ravi você também pode usar no, no PVE. No caso da Elvira e na Abigail, por exemplo, elas não serão tão úteis assim no PVE, mas... Caso você esteja tendo dificuldades no PVP, a Abigail pode ser uma boa opção também na sua conta. Vamos dando uma olhada aqui nos personagens, gente. É, dando algumas, é, é, algumas opiniões sobre alguns personagens que podem valer a pena caso vocês não tenham na conta, tá? Mas também não são prioridades. Lilias é uma personagem que é bem interessante, ok? Caso você queira uma personagem que... Pode ser bom no, no PVP e ela também é muito boa no PVE. Ela é fácil de buildar, então Lilias também é uma boa opção, ok? É... Se você quiser fazer um time de cleave, a Nakuo também é uma boa opção, mas a Nakuo é bem difícil de buildar, tá? Ela não tem a speed base muito alta, ela precisa de velocidade e efeito, mas... é ela tá voltando cada vez mais pro meta com o passar do tempo. Agora com a própria personagem nova lá, aquela suporte. Ela não precisa mais de um, é, de um livrinho no time. Ela não precisa mais de um mago no time para usar o seu burn dela. Então ela tá muito boa com essa nova suporte. Só que o problema da Nakuo é que ela é difícil de buildar. Então eu não aconselho para quem é... para quem... É, é iniciante, mas pra quem já tá mais pra frente no jogo, quer fazer uma build, de, quer fazer um, uma comp de é, de cleave ou alguma coisa assim, a Nakuo se encaixa muito bem, principalmente agora com essa personagem nova, porque ela pode usar é, aqui o, o, o 
a, o Guiding Light com mais facilidade. Ela não precisa mais tanto de um mago do lado dela. Cara, se vocês quiserem fazer também um time de, de Clive, o Han e a Peira são boas opções, tá? A Peira tá voltando pro meta, principalmente agora porque o Grey's Angel tá voltando a utilizar, então é, tá aparecendo mais aí a Peira de vez em quando você encontra aí nas é, nas é, nas RTAs da vida. Ela perdeu um pouquinho de prioridade por conta da da Assim, por conta do, do meta daquela época, como o. O. Ai, como que é o nome dele, velho? Esse cara aqui. Como o Edward veio muito, muito forte naquela época, é. Acabou que ela perdeu muito. A pera perdeu muita prioridade. Ela decaiu muito de uso por conta disso. Mas agora que o meta não tá mais tão. Vo... Não está vo... zero voltado assim pra para controle, sabe, de colocar debuffs, por mais que ainda tenha ali a, a Luna e tal, e a Politis que causam debuffs, é, o meta não tá voltado para um time inteiro de debuffs, então, o para um last pick ou para é, você surpreender o seu oponente, se você quiser utilizar a pera, é bem interessante, porque o cara... Não vai valer tanto a pena picar um Edward se apenas a peira causa, é, causa debuffs. Então você ainda vai utilizar muito bem a peira no seu time, mesmo que o cara pique Edward. Porque você vai conseguir usar S3 dela que compartilha dano. Você vai poder stunar os personagens é, da forma que você quiser. E vai conseguir matar todo mundo porque o Edward não vai conseguir é, manter o time inimigo vivo. Então a peira tá muito boa ultimamente, caso você queira fazer uma personagem que é, seja versátil tanto para time de clive ou não, a peira é uma ótima opção e ela não é tão difícil assim de pegar velocidade, ok? Ela tem uma velocidade base bem alta, então não é tão difícil pegar 300 de velocidade com ela. Assim como o Han, caso você queira fazer um time de clive, o Han é a sua melhor opção, ok? É a mesma questão. O, o, o Han, assim, é... Os únicos counters que ele tem atualmente são o Zio, né, o, o próprio Edward, mas mesmo assim, dependendo de como é, tiver o seu time de Clive, ele não vai ser uma, ele não vai ser um, ele não vai ser um problema para você. E a Helena, mas ainda assim você consegue lidar bem. O, o Han, se você quiser fazer um time de Clive e ainda não tiver o Han, eu acho que ele é um dos personagens essenciais assim para qualquer time de Clive. Ok que a Luna agora tá com uma prioridade bem alta, mas também se você quiser é, ter um, é, jogar com esse tipo de time, o Han é uma opção obrigatória assim na sua conta. Olha, a... Eu posso, eu, a Eida, eu vou dar um, um, uma, uma citação também honrosa para ela. Eu não acho que vale a pena você gastar o seu ticket para pegar uma Eida. Mas e por exemplo, você tem a Luna, você tem um time todo bonitinho ali para para atacar na arena, mas você não tem a Eida. Talvez valha a pena você pegar sim a Eida, porque ela se encaixa muito bem com a ela se encaixa muito bem com os starters. A Ada, ela, ela se encaixa muito bem com esses personagens que não utilizam é, habilidade de skill. Então, Han, Peira, é, Luna, a Solites, a ML Lilias. Então, esses personagens todos, a Ada combina muito, muito bem. Então, se você tiver um time formado para atacar a, principalmente a Arena, né? a GVG nem tanto. A GVG você não vai utilizar tanto assim a Ida. Ela também serve muito bem na, na RTA, caso você queira fazer o um time de Clive. Mas, pô, você tem ali a Luna, você tem o Han, aí tem um time todo junto que irá jogar junto com ela, o ML Pavel, ou então, sei lá, ML Helena, esses personagens assim que são muito boas na arena, pra fazer um Clive e você não tem a Ida, a Ida é uma boa opção também. É, então, a Ida merece a menção honrosa aqui. Eu poderia citar o Zahak, mas assim, hoje em dia quase ninguém mais utiliza o Zahak. O Zahak é um personagem muito forte, tá gente? Ele é um personagem muito bom. Ele ainda é um personagem que se encaixa muito bem. Só que qual é o ponto? O Zahak, ele é um nuker muito poderoso. 
que causa também a sua ferida ali e também atinge personagens que esquivam. Só que o a principal objetivo do Zahak era esse, matar personagens que esquivam. Só que hoje em dia tem muitos personagens que estripam, que te dão debuffs. Porque às vezes você pica o Zahak, mesmo que ele esteja muito rápido. Se tiver uma Luna acompanhada de um outro personagem muito rápido, o Zahak só vai morrer. Então, por mais que ele ainda seja uma boa opção ali contra o Senha e o Presto, ainda tem opções melhores, como é o caso do próprio Teiu, que eu falei mais cedo. Que o Teiu é melhor nessa, é, nesses, nessas situações do que o próprio Zahak. Então... O Zahak merece a menção honrosa, mas hoje em dia ele não é tão prioridade assim. Eu acho que eu posso fazer é, uma, cita uma menção honrosa também a Yurra. A Senna nem tanto. A Senna eu acho que perdeu um pouquinho de prioridade hoje em dia. Tá ligado? Dá pra utilizar, mas não tá tanto assim dentro do meta. Mas a Yurra, ela tá bem interessante por conta do próprio... Zenoa, o, o Genoa, ele tá aparecendo muito ali nas suas nas defesas de GVGs. E caso você é, não tenha muitas opções para bater de frente com o Genoa, a Yurra é uma boa opção. Você só vai precisar colocar aqui um, um Santo Sacrifício nela. É, se você quiser também utilizá-la junto com a, é, com a Abigail, também serve, tá ligado? Você colocar a Yurra como bait, a Abigail para mantê-la viva e mais um personagem. É... É ótimo, tá ligado? Então eu acho que também dá pra é, fazer uma menção honrosa a Yurra, caso você queira um counter de Genoa. Ainda acho que tem outras opções melhores, eu acho que o Teiu é uma, uma opção muito melhor contra o Genoa. A própria Lilia, se você tiver um time em volta dela, é, é melhor contra o Genoa, Lilia é limitada. Porém, é, se você quiser uma, uma outra opção pra counterar a Genoa nas defesas, ok, a Yurra... É uma boa opção. E a Yurra também não é uma opção de jogar fora na RTA não, tá? Como um tanque de Aulius. É, ela é uma boa opção também. Ela é muito difícil de matar. Então, dependendo do time inimigo, você pode picar uma Yurra pra manter o seu time vivo. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. A Destina também. Porque ela perdeu um pouquinho de prioridade. Mas ela ainda assim é uma personagem muito safe pra você utilizar. Tanto na GVG quanto na Arena. Na RTA dá pra utilizar, mas hoje em dia não, ela não tem tanta prioridade assim. Na verdade, suportes não tem tanta prioridade por conta do, das batalhas muito prolongadas e de personagens que são tanques que causam muito dano. Então acaba que a destina fica muito perdida nesse meta, porque uma Senha, uma um próprio Presto ali, o Presto ML, vai fazer um trabalho melhor do que a destina, o presto vai reviver, o presto vai curar, o presto vai te dar escudo, então eu acho que o presto é melhor do que a destina, mas se você quiser uma personagem que é muito safe para você utilizar nos ataques de GVG e na arena, a destina é muito boa. E eu acho que a Ruana também eu posso colocar na lista de prioridades que você pode dar para os personagens do ticket, ok? A Ruana é uma suporte muito, muito forte em qualquer situação que tiver personagens de contra-ataque. Então, ainda assim, até hoje, se o cara picar uma ML é, Land do outro lado e você tiver um time que seja interessante de utilizar, que você queira prolongar um pouquinho mais a partida, a Roana é uma boa opção contra ela até hoje em defesas, em, é, em ataques de arena, em ataques de GVG, em algumas situações ali de RTA, você vai querer picar a sua Roana. Então é uma personagem muito, muito interessante caso você não tenha ela. Caso você queira buscar um suporte, ok? Você também tem que pensar na melhor coisa, na, na melhor forma que, a, o, que vai se adaptar à sua conta. Então se você precisar de um DPS, não é bom você... Se você tiver precisando de um DPS na sua conta, não é bom você escolher a Roana. Mas se você estiver buscando um suporte, eu acho que a Roana é uma boa opção... É, para sua conta, tá? A Roana é uma personagem muito, muito boa, ok? Então, eu acho que essas são as opções. Se a gente for falar de... Ah, na rua, é, MLs, assim, se eu tiver que buscar imprints, quais são os melhores imprints que a gente pode buscar é, aqui? Então, ó, eu acho que o primeiro de todas, se você quiser buildar uma ML Sérmia, o imprint dela é muito bom. Eu acho, eu acho, que é uma... É, 
pode ser um desperdício você ir atrás de uma Sérmia para botar uma chance crítica aqui na, na ML Sérmia, por conta de a gente já ganhar uma Sérmia de graça e tal, e ela não é tão difícil assim de pegar. Mas, se você quiser deixar a sua Sérmia com, com bastante chance de crítico para conseguir buildá-la com mais facilidade, é, eu não acho assim que assim, é uma opção burra, assim, não. Não faça isso, sabe? Eu acho que vale a pena, sim, você pegar um imprint pra sua ML Sérmia, caso você queira. Outra personagem que também eu acho que vale a pena pegar imprint é a... Cadê? A Solitária, tá? Se você tiver uma Solitária, ela, ela se encaixa muito bem nesse meta. Ela tá um pouquinho mais sumida ali, tá ligado? É, por conta que a, a ML Shulk sumiu um pouquinho, só que ainda assim ela é uma boa personagem, tá? Ela ainda é muito fácil de utilizar em determinadas situações e eu acho que o imprint vale a pena sim. Então se você quiser pegar uma Eida pra colocar imprint na Serafine, é, na Solitária, é Serafine, <risos> Solitária, eu acho que vale a pena. É, eu acho que o imprint também é, do Kral vale a pena também. Se você quiser fazer um Kral com bastante tanque. O problema é que o Kral também hoje em dia não tá com tanta prioridade, né? Infelizmente. É, eu demorei pra caraca pra pegar esse personagem. Demorei pra caraca pra buildar. E hoje em dia ele não é tão prioridade assim. Porque Senna countera ele. O próprio Presto também countera. Então... O Presto não countera tanto não. Mas o Presto é bom. É uma boa resposta pro Kral. Então... Me... Vamos dizer aqui que é uma menção honrosa, tá? Uma menção honrosa. Pro, pro Kral, caso você queira colocar um imprint nele. Cara, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que a Vivian tá saindo nesse meta, tá? Depois do buff que ela levou. É, depois, do, depois que ela levou o buff, eu não joguei mais tanto assim é, o ARTA. Eu nem peguei a skin da Sérmia, pra vocês terem uma ideia. Eu, ach, eu já achei a skin da, da Sérmia feia. Então, eu nem tentei pegar. E, então, não, eu não experimentei a, 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 a Vivian na RTA. Então, eu não tenho certeza se ela tá boa para utilizar, tá ligado? Mas, é, se você quiser também ali ir atrás de, uma, de um imprint de chance crítico para ela, para intensificar ali é, a build da sua Vivian, vale a pena. Eu acho que todos os imprints que dão chance crítica para o seu personagem vale muito a pena, porque facilita muito na hora de buildar. É, o imprint da, da Belona, não sei se, se assim é uma prioridade tão alta, mas caso você queira fazer uma Belona muito, muito tanque, é, e ache que o imprint de ataque vai ajudar no seu dano Talvez é uma boa opção, cara Eu acho que vale, talvez valha a pena você pegar um imprintzinho ali pra sua belona é... Aí o Fina perdeu bastante prioridade Mas vou dar uma menção honrosa pra ela Porque aí o Fina é um pouquinho difícil de buildar Você precisa de defesa, você precisa de vida, você precisa de chance, você precisa de dano, você precisa de velocidade Então são muitos status que você precisa E querendo ou não, é, o, o, o máximo de defesa que você conseguir pegar pra ela, melhor, tá ligado? Então é, o imprint pra ela eu acho que também não é de se jogar fora Então, assim, se vocês quiserem pegar personagens que é, deem chance crítica pro seu... É, para os seus personagens eu acho que vale a pena eu acho que que é uma boa opção tá ligado então a, em algumas situações você pode utilizar assim a sua o seu o seu ticket para pegar em prints inclusive eu não citei ela aqui né mas eu acho que é bom falar também dar uma menção rosa para polites porque por mais que a Celine é, seja prioridade a polites não tá no mesmo nível por conta de a Celine fazer mais do que a Polites. Ok, a Polites causa muito dano em área. A Polites pode, é muito versátil porque você pode fazê-la mais puxada para efeito. Para causar debuffs, entendeu? É, ela é muito melhor para counterar o Genoa, tá ligado? Diferente da, da, da Celine que sofre por Genoa. A Polites countera o Genoa muito, muito fácil, então em questões de, em defesas de arena, em defesas de GVG, que tiver Genoa, você pode picar, você pode pegar a, a Polites tranquilamente, colocar o artefatozinho ali que tá na mim, que você utiliza na, 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 caraca, velho, me fugiu o nome dela, enfim, esse artefato aqui, ó, <risos> você coloca esse artefato aqui, Bota full dano, faz full dano na sua Polites, tá ligado? E GG, ela mata o Genoa, tá ligado? 
Então, assim, esse aqui. Contos para Pesadelos. Você coloca isso daqui na Polites. Você coloca a, a Polites e a Selene juntos. Assim que a Solites usar a habilidade ativa dela, a habilidade S3 dela, é, a Selene vai atacar, a Polites vai atacar e vai matar o Genoa. Então, a Polites é uma boa opção caso você queira... É utilizar contra a própria Solites, ela é uma boa opção, ela não é melhor do que a Selene, eu ainda acho a Selene melhor, por conta do, do kit que ela tem agora, do fato dela ficar escondida, do fato dela causar muito dano, dela estourar muitos personagens, tá ligado? A Polites não tem esse potencial todo, sem contar que a Polites, mesmo que ela tenha muito dano, é, ela ainda assim pode morrer muito mais rápido do que a Selene, porque... Vou explicar por que a Polites é mais fácil de counterar do que a Selene. A Selene, além de ficar escondida, ela ganha esquiva. Então, ok que é RNG, querendo ou não, mas é, o, a furtividade diminui o dano em área. Ou seja, já faz com que a, Sol, a Selene tenha uma sobrevida. E a Selene tem esquiva. Então, se ela conseguir esquivar, ela vai ficar mais tempo viva. E se você tiver com. E o, e, a, e o meta atual tá muito focado em personagens que não causam tanto dano em área. Ok, que a. A Senia causa dano em área, mas você tem que ativar a passiva dela. Então, assim, a Selene pode ficar escondidinha lá, tranquilinha, e ela não vai morrer. Ela vai ficar lá de boa. Mesmo que você esteja contra um Genoa, o Genoa não vai conseguir matá-la, porque ela estará escondida. A Polites, ela não se esconde. Então, digamos assim, você vai lá. Usou a, a Polites, deu dano em área em todo mundo ali e, e ok, debuffou geral. No próximo turno a, a Polites vai estar tá morta. O cara nem vai precisar focá-la, porque ela, a, a, a Polites vai ativar a Sênia. A Polites é, pode, é, é um, um alvo muito fácil para o próprio Presto reviver o time. Tá ligado? Então eu acho que a Polites não é uma prioridade tão alta quanto a Selene, por mais que elas tenham o mesmo papel de counterar personagens que não gastam skills em ar, que não gastam as skills de dano. Ainda assim, é, a Polites ela se torna um alvo muito fácil. Ela acaba morrendo muito fácil pro time inimigo. Então se o cara picar um presto, já tá ferrado, porque a, a, a Polites vai servir pra reviver o time do cara. Entendeu? Então, é. Por isso que ele não, ela não tá na minha prioridade da Celine, mas ainda assim é uma boa opção caso você queira também escolher a Polites no seu ticketzinho. Mas eu não acho que ela seja uma das prioridades, tá? Eu ainda acho que ela tá abaixo do Teiu, eu acho que ela ainda tá abaixo da... Cara, o velho o nome dela me fugiu muito hard agora, cara. Da área. Ela também tá abaixo da área, tá ligado? Eu acho que esses personagens... Abaixo da Ruana também. Eu acho que esses personagens vão te dar... É uma base muito melhor, tá ligado, do que a própria Polite. Eu espero que vocês, te vocês tenham gostado do vídeo, cara. Eu espero que isso daqui tenha ajudado vocês a decidir é, quais, quais opções são as melhores opções ali pra você escolher. Mas lembre-se, você tem que ver o que a sua conta tá precisando. Você tá no early game? Você não tá fazendo todos os conteúdos de PvE ainda? Velho, o Brieg... É muito bom. Aqui, esse personagem é absurdo. Então vale a pena sim você investir no Brieg. Porque você vai conseguir fazer as expedições. Você vai conseguir avançar no seu PVE. E de praxe ainda. De, de, tipo assim. De bônus você ainda vai conseguir utilizá-lo no PVP. Você consegue utilizá-lo contra a Genoa. Você consegue utilizá-lo contra Spectre. Você consegue utilizá-lo em diversas situações ali. O Genoa. O Genoa não. O Brieg é uma boa opção. Naruto precisamos de dano. Celine área, tá ligado? O Teiu também é uma opção que tá muito forte agora ultimamente. É, sei lá. Outros personagens ali, Ravi também. Então assim, tá precisando de dano. Ah, na rua tá precisando de suporte. Juana, Destina, Iurra, a própria Elvira, caso você queira um suporte para counterar esse meta atual. Eu vira também é uma boa opção. A Abigail, caso você queira dar uma sobrevida a algum personagem. A própria Abigail, por mais que eu não utilizo tanto, é, de forma versátil, eu ainda utilizo bastante a minha Abigail. Eu utilizo mais a minha Abigail do que muitos outros personagens do meta. Então, assim, é, a Abigail também é uma boa opção para suporte. É, na outra, eu tô querendo imprints. Se você quiser pegar imprints, tipo, eu tenho tudo já. 
tem todos os personagens. Pega em print de personagens que tem dificuldade para buildar, que seja difícil de buildar. Personagens que tenha chance crítico nos, nos, é, no, no imprint. Ou então que tenha, precise de muitos status. Então a área é muito boa pegar por conta que ela precisa de muitos, muitos status. Então quanto mais status você conseguir nela, melhor. Então a área é uma boa opção. É, e o fim na ML é uma boa opção. Personagens que tem chance de crítico no imprint são opções boas, porque aí é, você consegue substituir essa chance de crítica por outros status nos substatos. É, inclusive, vou até fazer uma explicação rápida aqui. A chance crítica é boa nos substatos, no, no, nos imprints, porque um roll de chance crítica sempre vai ser baixo, ele sempre vai ser entre 3 e 5. Então... É, você pode, se você tiver um imprint, é menos um roll que você precisa de chance crítica. E o que acontece? Esse roll pode ir para dano crítico, por exemplo. Então você pode conseguir 8% de dano crítico a mais. Ou você pode conseguir 8% de ataque. Ou 8% de, de defesa ou vida, que seja. Então, é, imprints de chance crítica são muito bons por conta disso. A chance crítica é muito difícil de pegar porque... São rolls baixos, então se você conseguir esse, essa, esses rolls no imprint, facilita demais a sua build. Então, é, personagens que precisam de dano e precisam 100% de chance crítica, e tem chance crítica no imprint, é interessante sim você pegar é, o imprint. Ah, na rua, mas sei lá, a área, por exemplo, não tem chance crítica nos, 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 nos imprints. Não tem. Mas ela precisa de muitos substados. Ela precisa de defesa, ela precisa de vida, ela precisa de velocidade, ela precisa de chance, ela precisa de dano. Então, assim, ter imprint já diminui um pouco o seu peso na hora de buildar a personagem. Como ela precisa de muitos status, é, o imprint acaba te ajudando muito na hora de você montar a sua build, valeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero mesmo que tenha ajudado vocês, ok? É... Eu voltei a instalar o Epic Serve só pra fazer esse vídeo, tá ligado? É, mas é só isso, velho. Eu espero que vocês. Eu espero mesmo que tenha ajudado vocês. Então é isso. Valeu, falou e é nóis.